ഡിഇസിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡി ഇ എസ് അപ്പോൾ ഡി ഇ എസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഷൻസ് ഡബിൾ ഡി ഇ എസും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡി ഇ എസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീ ലെങ്ത് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റിൻ്റെ കീ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഡ് ഉള്ള ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ഡി ഇ എസിൽ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡി ഇ എസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കീസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഡി എസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ അതിൽ വീണ്ടും ഡി എസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഈസ് ഡബിൾ ഡി ഇ എസ് ഡബിൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസിഡൻസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം അഗെയിൻ വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ കീ നോർമലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ആയി കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ട്വൽ ബിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെനോറിയാണ് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡി എ എസിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മീറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലീസ് രണ്ട് കീസ് കെ വണ്ണും കെ ടുവും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രിപ്റ്റ് അല്ല ടു എൻക്രിപ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് പി ഇൻറ്റു സിഫർ ടെക്സ് സി അപ്പോൾ ഇതാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി എസ് സിഫർ ഉപയോഗിച്ച് കെ വൺ എന്ന കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ എൻക്രിപ്ഷൻ റിസൾട്ടാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മിഡിൽ ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മിഡിൽ ടെക്സിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഇതേ ഡി എസ് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസിങ് അനദർ കീ കെ ടു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ് എൻക്രിപ്ഷൻ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സിഫർ ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നടുക്ക് കിട്ടിയ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ മിഡിൽ ടെക്സ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് അത് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിലുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സിഫർ ടെക്സ് ആണ് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു റെസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഡി എസിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഡി എസ് ഇഫർ ചെയ്തു യൂസിങ് ദ കീ കെ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കെ വണ്ണും സെക്കൻഡ് കെ ടുവും യൂസ് ചെയ്തു ഡിക്രിപ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കെ ടുവും സെക്കൻഡ് കെ വണ്ണും അപ്പോൾ ഈ ഡിക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മിഡിൽ ടെക്സ് ഈ മിഡിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഡി എസ് റിവേഴ്സ് ഇഫർ യൂസിങ് ദ കീ കെ വൺ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ബോബിന് സിഫർ ടെക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കെ ടുവും കെ വണ്ണും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക പേ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീർ കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മിഡിൽ ടെക്സ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രിപ്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മിഡിൽ ടെക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി എം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എടുക്കുക അതിന് കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഈ കെ വൺ കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ പി എ അപ്പോൾ പി എ കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എം കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിഫർ ടെക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ദ കീ കെ ടു അപ്പോൾ ഡീക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് ദ കീ കെ ടു എന്തിന് സിഫർ ടെക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതേ മിഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം സോ എം എസ് ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല എം എസ് ബി സെയിം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാലിൻ്റെ മിഡിൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈവൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഹാ ഈ ഹാസ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റഡ് എ പ്രീവിയസ് പെയർ പി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നോൺ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആൾ മുമ്പ് ആക്സസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നേരത്തെ ഉപയോഗി ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇഫർ ടെക്സ് പെയേഴ്സ് ആൾ ആദ്യം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഇനി ഈ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന്
ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേരെങ്കിലും ആൾക്ക് ഈ സെർച്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇനി ആൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മാച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് എം ഇവിടെ വരാം അത് രണ്ട് ഒരു രണ്ടിടത്ത് ഒരു എൻട്രി മാത്രം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം ആൾക്ക് കേ വണ്ണം കയറ്റും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൾക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇഫ് എക്സ്പയർ ആൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച പ്ലീ പേ പീഡൻ സീഡൻ പെയർ അല്ലാണ്ട് അനദർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇഫ് എക്സ് പെയർ ആൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇഫ് എക്സ് പെയർ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ട് മാച്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു യൂണിക് പെയർ ആൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അണ്ടിൽ ഷി ഫൈൻസ് എ യുണീക് പെയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ ഡി എസിലുള്ള മീറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് കുറേ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇഫ് എക്സ് ഫോർ ടെക്സ് പെയേഴ്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയാലും അതിൽ നിന്ന് കേസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡബിൾ ഡി എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് വൺ വൺ ടു ആവും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് ഇന്നിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വരെ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ഡി എസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ട്രിപ്പിൾ ഡി എസിന് രണ്ട് വേർഷനുണ്ട് രണ്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷനുണ്ട് മൂന്ന് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി എസിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡി എസിൽ മീറ്റ് ഇൻ മിഡിൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ഒന്നുകിൽ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ടു കീസ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കീലം എന്തായി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ വാല്യൂ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ടു കീസാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടച്ച് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ട്രിപ്പിൾ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേൺ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കീസ് മാത്രമാണ് ആൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് സീക്വൻസ് അതായത് ഈ ഡി ഇ സീക്വൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ബിസിനസ് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് പ്ലെയിൻ ടെക്സിനെ ആദ്യം കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ കെ ടു ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എഗെയിൻ എൻക്രിപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കെ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് രണ്ട് കീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കീ കെ വണ്ണും കെ ടു ഇനി ഡീക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സിനെ കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കെ ടു ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എഗെയിൻ കെ വൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ പിക്ചർ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയി കാണുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ കീ കെ വൺ ആ റിസൾട്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ദ കീ കെ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി കിട്ടി ബി എ വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ദ കീ കെ വൺ സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വാല്യൂ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ പ്രോസസ്സാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിഫർ ടെക്സ് ആയിരിക്കും സിഫർ ടെക്സിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസിങ് കെ വൺ അതാണ് ഈ പോർഷൻ ഇനി ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് കെ ടു അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് എ ഈ എ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് കെ
ഫസ്റ്റ് കെ ഉപയോഗിച്ച് കി ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി എന്ത് കിട്ടണം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറ്റുന്ന പോസിബിൾ കേക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും ടൂറിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോസിബിൾ വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും അതായത് പി ഐനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കുറേ പി ഐ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി ഈ പി ഐസും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഓൾറെഡി കുറേ പി ഐ സി ഐ പി ഐസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പി ഐയും ഈ ടേബിൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പി ഐ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ ഒരു എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച കീ ഏതാണോ ഏത് കീക്കാണോ മാച്ച് കിട്ടിയത് ആ കീ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ കീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന കമ്പൗണ്ടാണ് ഇനി ബി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി പിയും സിയും തമ്മിലുള്ള പേഴ്സ് നമ്മളതിൽ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു പി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തിയത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി എടുക്കുക സിഫർ ടെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നോൺ പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി എടുത്ത് അതിനെ ഇതേ കി ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബി കിട്ടണം ബി എ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സി കിട്ടുക അപ്പോൾ സി എ നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടും അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സി എടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതേ കി ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും കിട്ടി അപ്പോൾ കീ നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് നേരത്തെ മാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കീയും ആ കീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടി ഈ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേബിൾ ടു പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ ടൂവിലെ വാല്യൂസ് ബീൻ്റെ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി കിട്ടി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കീസ് കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മളെ ഓൾറെഡി പി ഐ സി ഐ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി ഐയും ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു ഈ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി ഐസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പി ഐയും ഈ പി ഐയും തമ്മിൽ മാച്ച് കിട്ടിയ ഏത് കറസ്പോണ്ടിങ് കീ ആണോ ആ കീഴ്ക്ക് വേണ്ടി ബിയുടെ എന്തെല്ലാം പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ടേബിളിൽ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ടു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കെ വൺ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കെ വൺ ദിസ് ഈസ് കെ വൺ ഇനി ഇതെന്താണ് കെ ടു ബി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്താണോ അതാണ് ഈ ബി ജെ ഉപയോഗിച്ച് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എ എ ക്യാപിറ്റലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു വാല്യൂ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്ത് ഒരു ആബിറ്റർ വാല്യൂ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ടേബിളും പോപ്പുലേറ്റർ ആണ് ഈ ടേബിളും പോപ്പുലേറ്റർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ബിയുടെ കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ബി ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ സെറ്റിലിന് ഏതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ബി എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ എയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ബി കിട്ടുക അപ്പോൾ എ എടുക്കുക കെ ടുവിൻ്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് കെ ടു ആണ് ജെ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കെ ടുവിൻ്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും എടുത്തിട്ട് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബി എ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ബി എയും ഈ ടേബിളിലുള്ള ബി എയും കൂടി മാച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടി ബി യു ആയിട്ട് മാച്ച് കിട്ടിയാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കീസ് എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് കെ ടു ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് മാച്ച് കിട്ടിയത് ഈ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കീയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ വണ്ണും കിട്ടും കെ ടുവും കിട്ടും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് കീസ് ഐ എൻ ജി ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ നോൺ പി സി പെയ